Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo, Jesús se presenta a sí mismo diciendo, yo soy la vid verdadera. La vid era una planta muy conocida en la tierra de la Biblia. Su importancia deriva del fruto, la uva, la cual se utiliza para consumo directo como también fermentada para producir el vino. En la Biblia se utilizó muchas veces la imagen de la vid para hablar de las relaciones entre Dios y su pueblo. La salida de Israel de Egipto y su entrada en la tierra prometida son descritas así en un salmo. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. El profeta Isaías le llama a Israel la viña del Señor de los ejércitos. Sin embargo, Israel, la viña del Señor, que estaba llamado a dar frutos de verdad, justicia y santidad por medio de la fidelidad a Dios y la práctica de la ley, continuamente cayó en la idolatría, la infidelidad y el pecado. Jesús se presenta en el Evangelio hoy diciendo, yo soy la vid verdadera, la vid auténtica. Solo en Jesús se ha realizado lo que Dios esperó siempre de la antigua comunidad de Israel. Jesús vive en su persona y en su vida, lo que debió haber vivido el pueblo elegido. La alianza de Dios con los hombres por fin alcanza su perfección en Jesús. El Hijo de Dios es la vid verdadera, porque ha sido absolutamente fiel al Padre y viviendo con Él una relación de amorosa obediencia, ha dado frutos de vida eterna para toda la humanidad. La vid forma un único organismo vivo con sus sarmientos, que son pequeños vástagos de donde brotan después las hojas, los zarcillos y los racimos. Dice el Evangelio que los sarmientos de esta vid somos nosotros, los discípulos de Jesús, unidos vitalmente a Él, la vid verdadera. Como en el Antiguo Testamento, Dios, a quien Jesús llama el Padre, sigue siendo el viñador que cuida amorosamente de su viña. Mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Jesús describe a Dios trabajando activamente a favor de la viña, como el viñador que en invierno corta las ramas infructuosas y en primavera poda las ramas fecundas para que sean más productivas. Es hermosa esta imagen de Dios como un agricultor que va hasta nosotros para cuidarnos y hacer que nuestra vida sea mejor. Dios no nos mira desde arriba con indiferencia, sino que se inclina amorosamente a nosotros, como un campesino, sombreado por el sol y lleno de tierra, con ojos de esperanza y con un corazón lleno de ternura para cuidarnos y ayudar a que nuestra vida sea más fecunda en el amor. El Padre cuida amorosamente de la vid, arrancando los sarmientos inútiles y podando los que dan fruto. La poda es necesaria para quitar todo lo que estorba, para que puedan hacer frutos de mayor calidad y se pueda producir un vino mejor. Dios poda la vid. Pero toda poda es dolorosa. Por nuestro bien, 
y para nuestra madurez, muchas veces Dios se sirve de rupturas dolorosas que nos hacen sangrar. A veces se corta de repente una relación afectiva, desaparece un proyecto añorado, nos quitan un cargo que teníamos, tenemos que dejar una tierra amada, perdemos a alguien muy querido, algo se desprende de nosotros sin remedio. Vivimos una auténtica amputación. Pues bien, Dios se sirve de esos cortes dolorosos para hacernos más libres, más maduros, más humildes y más creyentes. En los momentos de la poda de Dios no sirven ni la impaciencia, ni el victimismo, ni la desesperación. La única actitud apropiada para no estorbar la acción de Dios es el abandono confiado y amoroso en sus manos. Sabiendo que Él se sirve de estos momentos dolorosos para hacernos mejores y más fecundos en la vida. En estos momentos aprendemos a confiar más en Dios. Llegamos a ser más humildes y nos volvemos más comprensivos con los demás. De estas rupturas brota siempre, a veces sin darnos cuenta, una nueva etapa en la vida. Surgen nuevos caminos y horizontes y adquirimos una capacidad superior de creer y de amar. Pero no temamos, Dios no nos abandona nunca y como dice San Pablo, no permitirá jamás que atravesemos situaciones difíciles que superen nuestras fuerzas. Dice Jesús que Él es la vid y nosotros los sarmientos. La relación intrínseca entre la vid y los sarmientos sirve para representar el vínculo íntimo y personal que debe existir entre Jesús y nosotros sus discípulos. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Así como viven unidos los sarmientos a la vid, recibiendo de ella la savia y los nutrientes para vivir, nosotros necesitamos nutrirnos de la palabra y del amor de Dios que nos comunica Jesús para poder dar fruto en nuestra vida. Necesitamos su espíritu y su fuerza para dar fruto. Jesús no vino para enseñarnos una filosofía más profunda ni para imponernos una ley más exigente, sino para comunicarnos su misma vida, su espíritu, para que nuestra frágil humanidad fuera sostenida y enriquecida con la misma vida de Dios. Por eso Jesús nos invita a permanecer en Él. Permanecer es un verbo que me indica una experiencia de cómoda pasividad, ni algo que se vive en modo ocasional y pasajero. Permanecer en Jesús es vivir con Él una permanente relación amistosa, profunda y estable, que perdura en el tiempo independientemente de lo que ocurra en nuestra vida. Es algo más que un vago sentimentalismo o un simple conocimiento intelectual. El ser humano permanece donde tiene puesto su corazón. Permanecer en Jesús es poner nuestro corazón en Él. Es tener una relación viva, amorosa, de conocimiento recíproco e íntimo con Él. Permanecer en Jesús es una experiencia apasionante que nace cuando nos descubrimos amados por Él. Nace de su amor por nosotros perdura constantemente en el tiempo y alcanza su fin último, cuando con nuestro testimonio de vida permitimos que Él produzca fruto en el mundo a través de nosotros. 
el fruto que se espera de nosotros es el amor. Un amor que no brota de nuestras fuerzas o de nuestra buena voluntad, sino que nace de la acogida humilde del amor de Jesús en nosotros. Unidos a Jesús, estamos llamados a dar frutos de caridad, de servicio y de buenas obras en todas partes. En un mundo marcado por la injusticia y la mentira, se espera que los discípulos de Jesús demos frutos de verdad y de justicia. En sociedades heridas y divididas, se espera que los discípulos de Jesús demos frutos de unidad y de tolerancia. En países rotos por la corrupción y la violencia, se espera que los discípulos de Jesús demos frutos de profecía y de solidaridad en favor de los más pobres y excluidos. Ahora bien, para permanecer en Jesús, no es suficiente aceptarlo a Él como persona. Hay que conocer, acoger y vivir su mensaje. Dice Él en el Evangelio, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Nuestra fecundidad en el mundo depende de la oración, en donde acogemos las palabras de Jesús para llegar a pensar como Él, a ver las cosas como las vería Él y a actuar en cada situación como Él lo haría. Es tan importante la relación amorosa y vital con Jesús que separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Jesús no podremos nunca dar frutos de bondad de servicio y de paz en el mundo. Separados de Jesús nos quebraremos siempre ante la primera dificultad, ante la primera ingratitud, ante el primer rechazo. Solo unidos a Él conservaremos la fuerza para amar y perseverar en las buenas obras. Por eso, nada debería ser más importante para nosotros, sus discípulos, que vivir de su amor a través de la oración humilde y la meditación amorosa del Evangelio. Todos en la iglesia somos sarmientos. Solo Jesús es la vida verdadera. Para dar fruto hay que permanecer en Él. Como enseña San Juan de la Cruz, los bienes no van del hombre a Dios, sino que vienen de Dios al hombre ya que, como dice también el santo, las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Amén.